ಒಟ್ಟು ಮಹಾಕಾಶಂ ವರೇ ಎಂದೆನ್ನರಿಯಂ ದಾಹಿಕ್ಯಂ ಇಂಜೋ ಮನಗಳ ಕಮ್ರದಂ ಪಗರುಂ ಸಂಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ മികവുകൾ പങ്കുവച്ചു മുന്നേറുന്ന ഹരിത വിദ്യാലയം റിയാലിറ്റി ഷോ സീസൺ ത്രീയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവള്ളി കതിർ ചിന്നും തുങ്കമാം വാനിൻ ചൂട്ടിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം ഈ വരികൾ നമ്മൾ ആരും മറന്നു കാണില്ല ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളിലൂടെ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കുട്ടികൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കുന്നു കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഇന്ന് ഹരിത വിദ്യാലയത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ജി എൽ പി എസ് മോയിൻലെ മിടുക്കരയാണ് സ്കൂളിന്റെ മികവാർന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങി വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീ മോയിൻ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ വടക്കത്തറയിൽ സ്ഥാപിച്ച പെൺ പള്ളിക്കൂടം ഇന്ന് പ്രീ പ്രൈമറി ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം കുട്ടികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിവിഷനുകളിലായി പഠിക്കുന്ന ഒരു മഹത് സ്ഥാപനമായി വളർന്നിരിക്കുന്നു ഈ യാത്ര നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഉണർവും ഉത്സാഹവും നൽകുന്ന യോഗ പരിശീലനത്തോടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ചെമ്പൈ സംഗീത കോളേജിൽ പോയി സംഗീത പഠനത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തയാർന്ന ഒരു പാഠ്യാനുബന്ധ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് കുട്ടികളെ വായനയുടെയും ഭാവനയുടെയും ലോകത്തെത്തിക്കുന്നതിന് ക്ലാസ്സിനനുസൃതമായി കഥാനേരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സ്കൂളിന്റെ ശുചിത്വം ക്ലാസ് മുറികളുടെ ശുചിത്വം വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്നിവ ഹരിതസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു അല്പനേരം കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിശ്രമിക്കാനുള്ള പുസ്തകപ്പുരയിൽ ദിനപത്രങ്ങൾ ബാലമാസികകൾ മാഗസീനുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വായനാ കാർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നന്മവിരിയും കരങ്ങൾ ടാലന്റ് ലാബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്നു അരങ്ങ് വിവിധ പാഠഭാവങ്ങളുടെ അവതരണം നൃത്തരൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അരങ്ങ് ഹെൽത്ത് കോർണർ കുട്ടികളുടെ മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് ഹെൽത്ത് കോർണർ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട് വിശിഷ്ടാതിഥികളുമായി ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾ സംവദിക്കുന്ന വേദിയാണ് കിന്നാരം കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ചിത്രകര പരിശീലനമാണ് വർണ്ണചന്തം രക്ഷിതാക്കളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ തന്നെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വഴി സ്കൂളിലെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും തത്സമയം കാണാനും കേൾക്കാനും അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണ് ബാലവാണി ആകാശ വിസ്മയങ്ങൾ അടുത്തറിയുന്നതിന് സെല്ലാരിയം വഴി കുട്ടികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു കുഞ്ഞു വായന എന്ന പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന് സ്വന്തമായുണ്ട് ഇ ക്യൂ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലാബിൽ മികച്ച രീതിയിൽ നടന്നുവരുന്നു ഹൈടെക് ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൃഷി അറിവ് നൽകുന്നതിനായി ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു വിദ്യാലയം കോവിഡ് കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മികച്ച ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി കോവിഡ് അനന്തര കാലത്ത് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ സാധ്യതകൾ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ തന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് നൂറ് വർഷത്തെ കഥകൾ നമ്മോട് പറയാനുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് ഏറെ വിശേഷങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മുടെ ജൂറി പാനൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട ജൂറി പാനലിന് സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളോട് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായി ജൂറി പാനൽ തയ്യാറാണ് വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായോ നന്നായിട്ടുണ്ടോ 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടോ അതിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എച്ച് എം എനോട് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ അപ്പം സാർ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാലയം ഇന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം കുട്ടികളുമായി മുന്നേറുകയാണ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും വളരെ സജീവമായി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അത്ര അതിൽ ഒട്ടും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ വീട്ടിൽ അന്നത്തെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ ഗൃഹസന്ദ പോയി നടത്തി കാര്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് അവരെ കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ടാലൻറ്റ് ലാബ് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ സ്കൂളിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ഈ അത്യുത്സാഹികളായ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്വാനികളായ അധ്യാപകരും ശക്തമായ പി ടി എയും ആണ് ഈ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാരുടെ സഹകരണം ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമായി കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കല്ലേ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കളിയൊക്കെ കളിക്കാം ചുമ്മാ അല്ലേ എന്ത് കളിയാ കളിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ കളികൾ കളിക്കാറുണ്ടോ കഥകൾ പറയാറുണ്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം ഒരാൾ ഒരു കളിയുടെ പേര് പറയും അടുത്തയാൾ എന്ത് പറയണം ഒരു വായിച്ച കഥയുടെ പേര് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ കുഞ്ഞു വായന ഒക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ ഒരു കഥ വായിച്ച കഥയുടെ പേര് പറയണം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം മോളുടെ പേരെന്താ മോൾ ആദ്യം എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കളിയുടെ പേര് പറയാം അപ്പം മോനൊരു കഥയുടെ പേര് പറയണം അപ്പം മോൾ തുടങ്ങി ഒരു കളിയുടെ പേര് കണ്ണുപൊത്തി കളി കളിക്കാറുണ്ട് ആ കണ്ണുപൊത്തി കളി കളിക്കാം അടുത്ത ആൾക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കൂ ഞാൻ വായിച്ച കഥയുടെ പേര് പുതലും ഡോൾഫിനുകളും ശരി ശരി ഡോൾഫിനുകളെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണോ എവിടെ നടന്ന കഥയാത് ഗംഗാ തീരത്തുള്ള ഡോൾഫിനുകൾ ഗംഗാ തീരത്തുള്ള ഡോൾഫിനുകൾ റിവർ ഡോൾഫിൻ ഉണ്ടായില്ലേ ആ അങ്ങനെ പക്ഷേ അവൻ പറയുന്ന റിവർ ഡോൾഫിൻ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആണ് സാധാരണ ഡോൾഫിൻ അല്ല വളരെയധികം പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഡോൾഫിൻ്റെ കഥയാണ് റിവർ ഡോൾഫിൻ ആ നന്നായി മോനെ ഈ മോൾക്ക് കൊടുക്കുക കക്കുകളി കളിക്കാറുണ്ട് കക്കുകളി ഞങ്ങളുടെ അക്കാണോ നിങ്ങളുടെ കക്കുകളി ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ആ അത് കളിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ അവൻ ഇനി മോൻ്റെ കയ്യിലല്ലേ മോൻ പറഞ്ഞേ ഇനി മോൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ടോൾസ്റ്റോയ് പറഞ്ഞ ഈ സോപ്പ് സ്റ്റോറീസിലെ ആർക്കും ആപത്ത് വരുത്തരുത് എന്ന കഥ ആ എനിക്ക് ആ കഥ എനിക്കറിയാം അത് മോൻ അത് മോനോട് ആരെ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കഥയല്ലേ അത് ആ ആ അത് ക്ലാസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ബുക്ക് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ആ അപ്പം അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞേ സാറ്റ് കളി കളിക്കാറുണ്ട് ആ ശരി മോൾ എന്താ പറയാൻ പോന്നെ കഥ ആ പറഞ്ഞു അതൊരു പഴയ കഥയല്ലേ വേറെ വല്ല പറഞ്ഞ കോഴിയോ എന്താ കോഴി ഹുങ്ക് കാണിച്ചത് അത് കൊറച്ച് കോഴി താറാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുത്തശ്ശി വീട്ടിൽ വാങ്ങിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരം കുറവാവോ എന്ന് അവര് വിചാരിച്ചിട്ട് താറാ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു അത് മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തശ്ശി അതിനെ കറി വെച്ചു അതാണ് ഇത് കളി ഇതിന്റെ കഥ അയ്യോ അങ്ങനൊരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് അത്ര വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതല്ല ടീച്ചർ കൊറേ കോഴി താറാ കുഞ്ഞിനെ കുത്തി കുത്തി നോവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോൾ എന്താ പറയാൻ പോവാ കളി കളി ഏത് കളിയാ നമ്മൾ ഓടിക്കളി കളിക്കാറുണ്ട് ഓടിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കളിക്ക ചുമ്മാ ഓടുവോ ഒരാള് വേറെ പിടിക്കുക അടിച്ചേ ചോട്ടം അങ്ങനല്ലേ ആ ഇനി ആട് അവസാന ആരാണ് കഥയുടെ പേര് ആ പറയൂ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അമ്മ അമ്മക്കുട്ടിയുടെ എന്ത് അത്ഭുതം അവളെ അമ്മക്കുട്ടിക്ക് അത് ആ കഥയില് ഞങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് അമ്മക്കുട്ടിയും അപ്പു അമ്മക്കുട്ടിക്ക് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പണ്ടത്തെ 
കോഴി എങ്ങനെയാണ് അടയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓണത്തിന് നാം എന്തൊക്കെ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് അറിയാം അപ്പുവിന് ഇന്നത്തെ ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ടി വി ഒക്കെ അറിയാം അപ്പു അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അപ്പു അമ്മ കുട്ടിക്ക് പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പണ്ടത്തെ തലമുറയും ഇന്നത്തെ തലമുറയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പണ്ടത്തെ തലമുറയുടെ ആ സംസ്കാരവും ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ആ വളർച്ചയും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര വായനയായിപ്പോ കേട്ടോ പഴയത് ഇന്ന് കാലു എടുക്കല് പുതിയത് കയറി പിടിക്കുകയും വേണം അല്ലേ പക്ഷെ പഴയതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു അല്ല എന്തെങ്കിലും അറിയാം പഴയ കാലത്തെ നല്ലതല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നല്ലതെന്ന് അമ്മൂൻ പറഞ്ഞേ അന്ധവിശ്വാസം പഴയ കാലത്തെ ഇപ്പോഴും അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടോ മോനെ കുറച്ച് ആ കുറച്ച് നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും അതിൽ പോകരുത് അല്ലേ ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കളികളും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളും നല്ലതാണ് വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ഇനി മാഷ്മാർ ചോദിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ കഥ വായിക്കുന്ന കളികൾ കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വേറിട്ട കളി നിങ്ങൾ കളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ട വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അരങ്ങ് അരങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു തരം കളിയാണ് കളിക്കണത് ആ കളി ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അരങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കളിച്ച കളി എന്തായിരുന്നു പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്കിറ്റ് അത് പാട്ട് രൂപത്തിൽ അതൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും അത് ഞങ്ങൾ ഒപ്പൻ ചെയ്യും അതിനെന്തിനെ കറുത്ത വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണല്ലോ മുഖത്ത് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് തേച്ചാണല്ലോ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടത് അത് ഓരോരോ കഥയിൻ്റെ ഒക്കെ വേഷമാണ് വേഷമാണ് ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ന്യാവൽക്കാട് എന്ന കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറേ ഫേസ് മാസ്ക് വേണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മോളെന്താ പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലത്തെ ഓരോ പാഠത്തിനും ഞങ്ങൾ അഭിനയാക്കും അഭിനയാക്കും ഇംഗ്ലീഷും അത് ശരി ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തമിഴ്നാടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളുള്ളത് അല്ലേ അവിടെ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കണേ തമിഴ് തമിഴ് ഓക്കെ കർണാടക എന്ന് കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ കർണാടകയിൽ ഏത് ഭാഷയാ കർണാടക ഭാഷ കർണാടക ഭാഷ എന്നാണോ പറയുക ആ കർണാടക കന്നഡ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോയത് അപ്പൊ കന്നഡയോ തമിഴോ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാടാൻ പറ്റും കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കേ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റും ഇന്ന് മോൻ്റെ കയ്യിൽ ആ മൈക്കൊന്നും കൊടുത്തേ ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോകുന്നേ കന്നഡ പാട്ട് കന്നഡ അറിയും ആ എന്നാ പാടിക്കോ ൂരുസന്തു ബസവളിത നിജസുധന കണ്ടളു ഹരിചന്ദ്ര നരസി ഹൊത്തിന മുതളു ഇത് കവിതയാണോ ഞാൻ കന്നഡയില് മറുപടി പറയട്ടെ ഇതിന് നനക്ക് ഇത് ഹൊസെ അനുഭവം ആകിതു അറിയില്ല അത് ശരി കന്നഡ എനിക്ക് കന്നഡ പക്ഷെ മോൻ പാടിയ ഭാവം നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കന്നഡ പാട് പാടുന്നത് കൂടെ അല്ല അത് കന്നഡ പഠിക്കുകയും കണ്ട് പോകണം നല്ല ഭാഷയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനൊരു കുഞ്ഞിയെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ഭാഷ കിട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ഉപകരണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് ഭാഷയൊന്നും പ്രശ്നമില്ല റേഡിയോ ആണോ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരല്ലേ ചെയ്യണ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് എല്ലാ ഭാഷയും തിരി നിങ്ങള് ടീച്ചറോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാ മതി ഏതെങ്കിലും 
ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന് അർത്ഥം അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാ ചോദിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഓക്കെ എല്ലാ ഭാഷ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഇല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ അതിന്റെ ചുറ്റിലും ഒരു കളി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനറിയാം അതെല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ല ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ക്യൂബ് ചെയ്യാനറിയാം വേറെ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാനറിയാം അതെന്താ അത് മാഷ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ത് ഈ സ്റ്റെല്ലേറിയം ഇപ്പൊ ആകാശത്ത് നടക്കുന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ പിന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണുമ്പോ ശരിക്കും ആകാശം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ചെയ്യണ അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടോ അത് മനസ്സിലായി അത് മനസ്സിലായി ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഇവര് ഈ ക്യൂബിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കണുണ്ട് നല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ക്ഷീണിച്ചോ എവിടെ നീ ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടോ എന്താ കോളേജിന്റെ പേര് ചെമ്പൈ മ്യൂസിക് കോളേജ് ചെമ്പൈ സംഗീത കോളേജ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോവാറുണ്ടോ എന്തിനാ പോവാർ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ഇതിൽ ആരൊക്കെ സംഗീതം പഠിച്ചെണ് ഓ കുറെ അതിൽ കനഡ സംഗീതം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ചെമ്പൈ സംഗീത കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു പാട്ടാ ആരാ പാടുക ചെറുത് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ മയൂര സന്ദേശം ഗീതമുണർത്തും മലയാളം ഇത് മലയാളം മണിമുറ്റ ൊരു പൂക്കളമെഴുതാൻ മലരിട്ടുണരും മലയാളം ഇതു മലയാളം ഓക്കെ 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 ശരി അടുത്തത് വായനാക്കാടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വായനാക്കാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ വായനാക്കാടിൽ വായിച്ചത് ഒരു കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനത് ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെയോ ഈ വായനക്കാട് ആരുണ്ടാക്കിയതാണെന്നറിയോ സ്കൂളിൽ എത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ ശരി എന്നിട്ട് മോൾ എങ്ങനെ അത് പൂർത്തിയാക്കിയേ അത് ഒരു കഥയുടെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കി ഏതാ പറയൂ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കഥ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവായിരുന്നു ഉദയവർമ്മ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ദിവസം നായാട്ടിന് പോകുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപകടം പറ്റി കൈമുറിഞ്ഞ് ചോര വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം രാജാവിന്റെ കൈമുറിഞ്ഞത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയണം അതവിടെ നിർത്തണം എന്നിട്ടോ മോളെങ്ങനെ അത് പൂർ
അത് അപകടം പറ്റിയപ്പോ മന്ത്രി പറഞ്ഞു അത് നല്ലത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപകടം പറ്റിയത് നല്ലത് തന്നെ അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വരുമ്പോഴാണോ അത് നല്ലത് തന്നെ പറയണത് ഈ മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് ഭടന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു അങ്ങനെയാണോ മോള കഥ അവസാനിപ്പിച്ച് അല്ല ഇനിയുണ്ട് അല്ല എന്നാലും എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശരി ഓക്കെ പിന്നെ രാജാവ് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഭടന്മാര് കൊണ്ടുപോയി മന്ത്രിയെ ജയിലിൽ അടിച്ചു അപ്പോഴും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതും നല്ലത് തന്നെ അപ്പോ അതിനുശേഷം രാജാവ് വീണ്ടും നായാട്ട് തുടർന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംഹം രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി അപ്പോ രാജാവിന്റെ കൂടെയുള്ള ഭടന്മാരെല്ലാവരും നാലു ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി രാജാവ് പേടിച്ചു കയറിച്ച് ബോധം കെട്ടി വീണു അപ്പൊ സിംഹം വന്ന് രാജാവിനെ മണത്ത് മണത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവിന് കൈ മുറിഞ്ഞ കാരണം ചോരമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിംഹത്തിന് ചോരമണമുള്ള ഇറച്ചി ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പിന്നെ രാജാവ് സിംഹം പോയതിനു ശേഷം എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ് ചോര വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിംഹം എന്നെ ഇത് മോള് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അതോ അത് ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഇല്ല ഇത് മോളെ സ്വന്തം കഥയാണോ ആ ഞാന് എന്റെ കൊറച്ചൊരു ഇതില് ഞാന് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടിരുന്ന ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല കഥ തന്നെ അത് ഇതും നല്ലത് തന്നെ ഈ കഥയും എന്ത് തന്നെ നല്ലത് തന്നെ അപ്പൊ നല്ലത് തന്നെ എന്നുള്ള കഥ മോള് പൂർത്തിയാക്കി അപ്പം മാഷ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പുതിയ പുതിയ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറയണം മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടില് അവരടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടന്റെയും ഉണ്ടിടിയും ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും എവിടെ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ബാലരമയിലും കളിക്കുടുക്കിയിലും ഇല്ല അപ്പൊ അമ്മമാരോട് പറയാ ബാലരമയും കളിക്കുടുക്കിയും ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തന്നാ മതി അത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചോളാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കഥയൊക്കെ എന്താക്കി തരണം വായനക്കാടാക്കി തരണം അത് പകുതി എഴുതി തന്നാൽ ബാക്കി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം എഴുതിക്കോളാം അങ്ങനെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താവുക നന്നായി പഠിക്കണം നല്ല കുട്ടികളാണ് ഞാനൊന്ന് രണ്ട് കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായിട്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ സംവാദം നടത്തുവോ സംസാരിക്കുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ആ മോള് ഇതാ അറ്റത്തെ മോള് ആ കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി എന്താണ് സംഭവം ആരോടാണ് സംവദിച്ചത് കിന്നാരം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഞങ്ങള് ഓൺലൈനിലൂടെ ഓരോ പുതിയ ആൾക്കാരനെ കണ്ടു അതിഥികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് ഇത് ആരെയാണ് പറഞ്ഞ ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കവിതകളൊക്കെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു ആ നിങ്ങള് ആ ജിനൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളോട് ആ പറഞ്ഞു ആ വേറെ ആരുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ വേറെ ആരോടൊന്നും സംബന്ധിച്ചോ രണ്ടുപേരായി ഇനി ഉണ്ടോ ഇനി കൂടുതലുണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ഹനിമ ഏതാ ഡോക്ടർ ഹനിമ എന്താ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ജനാർദൻ പുതുശ്ശേരി ആ സംവദിച്ചു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഒരാളുടെ പേര് സുരേഷ് മാധവൻ സാറ് സുരേഷ് മാധവൻ സാറ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പലരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ കൊള്ളാം അങ്ങനെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണം അപ്പോ ഇനിയും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംവാദം നടത്തണം അതിലൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എല്ലാം കൊള്ളാം ഓക്കെ ശരി അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാം എല്ലാം ഞങ്ങൾ കളിച്ചിട്ട കളികളെല്ലാം കളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കഥ അറിയാം പുത്തുൽ ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ അല്ലേ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തെല്ലാം അറിയാം ഓ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പിന്നെ നിങ്ങൾ രചിക്കുന്ന ഇതിഹാസം ഈ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കൂടെ അത് അതി തേജസ്സായിട്ട് അങ്ങ് വളരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും 
സ്കൂളിലുള്ള നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കണം കേട്ടോ സ്കൂളിലെ പഠന പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങി വരാം മറ്റൊരു സെഗ്മെന്റുമായി ഹരിത വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നാം കടക്കുന്നത് സ്കൂളിന് ജൂറി നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഥകളും കളികളും ബാലവാണിയും ആസ്വദിക്കുന്ന മോയൻ സ്കൂളിലെ മിടുക്കർക്ക് ജൂറി നൽകുന്ന സ്കോർ തൊണ്ണൂറ് കാറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ കപ്പലുകളെ ക്രമീകരിച്ച് കാറ്റിനെ വരുതിയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അറിവിനെ വരുതിയിലാക്കി മുന്നേറാൻ ഹരിത വിദ്യാലയത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹരിത വിദ്യാലയ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു സ്കൂളിന്റെ വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കതിരണിയുമെന്നിലെ 